భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్ వి రమణ నియమితులు కానున్నారు సుప్రీంకోర్టు నలభై ఎనిమిదవ చీఫ్ జస్టిస్ గా రమణ పేరును ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్ఏ బోటే ప్రతిపాదించారు ఈ మేరకు కేంద్ర న్యాయశాఖకు లేఖ రాశారు కేంద్ర న్యాయశాఖ హోంశాఖ పరిశీలన అనంతరం ఈ ప్రతిపాదన రాష్ట్రపతి కార్యాలయానికి వెళుతుంది రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో చీఫ్ జస్టిస్ ఎంపిక పూర్తవుతుంది ప్రస్తుతం చీఫ్ జస్టిస్ బోంటే ఏప్రిల్ ఇరవై మూడున పదవీ విరమణ చేయనున్నారు ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున జస్టిస్ ఎన్ వి రమణ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆగస్టు ఇరవై ఆరు వరకు ఆయన ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు జస్టిస్ ఎన్ వి రమణ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఆగస్టు ఇరవై ఏడున ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా జిల్లాలో జన్మించారు నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ షాకింగ్ ప్రకటన చేశారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ ను విడుదల చేయాల్సిన తేల్చి చెప్పేశారు ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికలపై ఏకగ్రీవాలు జరిగిన చోట ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు దౌర్జన్యాలు బెదిరింపులు ప్రలోభాల కారణంగా నామినేషన్లు వేయలేకపోయిన వారు రిటర్నింగ్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు రిటర్నింగ్ అధికారులు దీనిపై విచారణ చేస్తారని అన్నారు హైకోర్టు తీర్పుకు అనుగుణంగా ఈ ఆదేశాలు ఇస్తున్నామని ఆయన అన్నారు తన పదవి కాలం పూర్తవుతుండడంతో జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు నిర్వహించలేనని నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు ఈ నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీతో తన పదవి కాలం పూర్తవుతుండడంతో బాధ్యతలను వేరే వారు నిర్వహిస్తారని నిమ్మగడ్డ పేర్కొన్నారు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను ఉధృతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు నాలుగైదు వారాల్లో కోటి మందికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రణాళికపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు అర్బన్ ప్రాంతాల్లో కూడా వ్యాక్సినేషన్ చేపట్టాలని ఆదేశించారు రూరల్ ఏరియాలో పైలట్ ప్రాజెక్టు గా మండలాల్లో వారానికి నాలుగు రోజులు రోజుకు రెండు గ్రామాల చొప్పున వ్యాక్సినేషన్ చేయాలని తెలిపారు లోపాలు సరిదిద్దిన తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలో వేగం పెంచాలని పేర్కొన్నారు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే యజ్ఞం ముమ్మరంగా కొనసాగాలని సూచించారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన తిరుపతి ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ వేస్తారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి డాక్టర్ గురుమూర్తి తెలిపారు తనకు పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలు సపోర్ట్ బాగా ఉందని అన్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తనకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇస్తారని అసలు ఊహించలేదని సీఎం ప్రోత్సాహంతోనే తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని తెలిపారు ఆ కుటుంబాన్ని నమ్ముకుని వారికి ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుందని అన్నారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి వివరించి ఓట్లు అడుగుతానని తెలిపారు రాష్ట్ర సమస్యలపై పార్లమెంట్ లో పోరాడతానని అన్నారు మెజారిటీ ఎంతనేది ఓటర్ దేవుళ్లే నిర్ణయిస్తారని పేర్కొన్నారు భూగర్భ జల వ్యవస్థలో సవాళ్లకు జాతీయ సదస్సు ద్వారా సమాధానాలు దొరుకుతాయని ఆశిస్తున్నానన్నారు రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఏపీ భూగర్భ జలాల జనగణన స్వర్ణోత్సవం జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉందని ప్రతి నీటి బొట్టుని వినియోగించుకోవడంపై దృష్టి సారించాలన్నారు భవిష్యత్తులో పెరగనున్న నీటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని భూగర్భ జలాల సంరక్షణ ఉండాలన్నారు రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలాల లభ్యత వినియోగంపై శాస్త్రవేత్తలు ఎప్పటికప్పుడు చేస్తున్న పరిశోధనలు భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో సాగునీరు తాగునీరు కొరత లేకుండా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలపై దృష్టి సారించారని వైఎస్సార్ జలకల ద్వారా రైతులకు ఉచితంగా బోర్లు తవ్వే పథకాన్ని సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రారంభించారని తెలిపారు రాయలసీమలోనూ సాగు తాగునీటి కొరత లేకుండా ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని మంత్రి అలీన్ కుమార్ యాదవ్ తెలిపారు విజయవాడ మీదుగా వెళ్లే రైలుకు కనకదుర్గ ఎక్స్ప్రెస్ పేరు పెట్టాలని రైల్వే శాఖను కోరతామని దుర్గకుడి చైర్మన్ పైలా సోమినాయుడు తెలిపారు పాలక మండలిలో ఈ అంశంపై చర్చించారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఏడాదికి గాను నూట డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కు పాలక మండలి ఆమోదం తెలిపింది విజయవాడ నగరంలో ముఖ్య కూడళ్లలో ఆలయం తరఫున ఆర్చులు ఏర్పాటు చేస్తామని చైర్మన్ తెలిపారు అంతేకాదు కోవిడ్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల కోసం అన్ని చర్యలు చేపట్టినట్లు సోమినాయుడు తెలిపారు రెండు కేసుల్లో ముద్దాయిగా ఉన్న వ్యక్తిని ఎన్నికల కమిషనర్ గా ఎలా ప్రతిపాదించారని ప్రశ్నించారు టీడీపీ నేత వర్లరామయ్య గవర్నర్ కు పంపించిన మూడు పేర్లలో ఒక పేరైన శ్యామ్యుల్ నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తి అన్నారు ఇటువంటి వ్యక్తిని నియమిస్తే ఎన్నికల వ్యవస్థ ఎలా నిష్పక్షపాతంగా ఉంటుందని ప్రశ్నించారు కనగరాజు గారిని పక్కన పెట్టి ఒక నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తిని ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నించారు వర్ల నియమించండి పంపించారో పేరు ఎవరి వైపు మేము మొగ్గుతున్నామని ఒక ఇండైరెక్ట్ ఇండికేషన్ పంపించారో ఏపీకి రావాల్సిన ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఎందుకు జాప్యం జరుగుతుందని ప్రశ్నించారు తిరుపతి లోక్ సభ టీడీపీ అభ్యర్థి పనభాక లక్ష్మి తిరుపతి వెంకన్న సాక్షిగా ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పి ఎందుకు కే
ఓటేజ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ అంట దాన్ని ఎవరు కంట్రోల్ లో ఉంటది ప్రధానమంత్రి కంట్రోల్ లో ఉంటది తిరుపతి లోక్ సభ స్థానానికి సంబంధించి ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో టీడీపీ దూకుడుగా ముందుకు వెళుతోంది టీడీపీ అభ్యర్థి పనబాకర్ లక్ష్మితో కలిసి టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని అడిగిన జగన్ కు అవకాశం ఇచ్చినందుకు రాష్ట్రానికి సనిపట్టిందని విమర్శించారు రెండేళ్లలో ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు సుఖంగా ఉన్నారో చెప్పాలన్నారు అచ్చెన్నాయుడు ఒక్క జగన్ తప్ప ఇంకెవరు రాష్ట్రంలో సంతోషంగా లేరని విమర్శించారు అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని అందించి ప్రజల ముప్పి పొందినటువంటి సంగతి కూడా మనకు తెలుసు కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి వచ్చే పన్నుల వాటా తగ్గుతోందని ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు ఆర్థిక బిల్లుపై చర్చ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వచ్చే కేంద్ర పన్నుల వాటా క్రమేణా తగ్గుతుందని తెలిపారు జనాభాకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన పన్నుల వాటాలో కోత పెడుతున్నారని జనాభాను నియంత్రణ చేసే దక్షిణాది రాష్ట్రాలను శిక్షిస్తున్నారని విమర్శించారు జనాభా ఆధారంగా పన్నుల వాటాను నిర్ధారించే పద్దతిని మార్చుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తేనే న్యాయం జరుగుతుందన్నారు విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలన్నారు Prior to GST regime, all the interment and charitable activity in Andhra Pradesh was exempted from sales tax. Now, what happened? After GST is introduced and BJP claims to be a torchbearer of Hindus and Hindu temples. Now, I'll explain you what is happening now. Temples enjoyed exemptions during the previous regime, GST regime, prior to GST regime. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జీ పేస్ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ జిఎస్టి ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ ఇట్ కెన్ క్లెయిమ్ ఓన్లీ రీఫండ్ ఆఫ్ నైన్ క్రోర్స్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ క్రోర్స్ ఇస్ నెట్ ఆఫ్ జిఎస్టి ఇస్ బీయింగ్ పెయిడ్ బై టీటీడీ అండ్ ఎర్లియర్ ప్రయర్ టు జిఎస్టి ఇట్ వాస్ జీరో అండ్ సెకండ్లీ సార్ ప్రసాదం on prasadam prasadam is exempted from gst when you Please buy continue. the ingredients for producing prasadam on all ingredients gst is paid where is the credit for uh, uh, the raw material gst on raw materials that is being purchased there is nothing so th- i want this Honorable to be member, we have run out of time thirdly sir no 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 so thirdly Please. Sir, cottages who are staying in cottages it is all pilgrims why are you charging why are you charging gst service tax on on on, on uh, cottages rent this is also totally unjustified please, 